வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா டயோடு எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் டயோடு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு சில வழிகள் இருக்குது ஒரு நாலு டைப் இருக்குது நம்ம டயோட்ஸோட சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி தான் போட்டிருப்போம் கேத்தோடு வந்து நெகட்டிவாகவும் என்னோடய வந்து பாசிட்டிவாகவும் போட்டிருப்போம் இந்த டயோடில் டயோட பேரமீட்டர்ஸில் இப்படி தான் இருக்கும் ஒன் என் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஒன் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வந்துருக்கும் ஜீனோ டயோடும் நம்ம அதில் மெஷர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எல்இடியும் நம்ம டயோட வகையை சேர்ந்ததாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து இது பிரேக்காக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டயோடோட சிம்பிள் நீங்கள் பார்த்தாச்சு ஆனோடு கேத்தோடுன்னு இருக்குது முதல்ல டயோடு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தனியாக சர்க்கியூட்லேருந்து வெளியே எடுத்து தான் பண்ண முடியும் சர்க்கியூட்லேயே வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதுக்குள்ளே கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கெப்பாசிட்டி வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுற வோல்டேஜ் அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம செக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா டயோடை வந்து தனியாக எடுத்து தான் வச்சுக்கணும் இல்லைனா அந்த போர்டு வந்து ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கணும் அதில் எந்த ஒரு சார்ஜஸும் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கணும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது நீ பழைய கெப்பாசிட்டி வீடியோலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு டெர்மினலில் டச் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்பார்க் வரும் அதோடு டிஸ்சார்ஜ் ஆயிரும் அதே மாதிரி தான் இந்த இதுக்கும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன செய்யலான்னா டைவரை நம்ம எடுத்தாச்சு இதில் வந்து அன்லாக் மல்டிமீட்டரில் இல்லை டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் நம்ம வந்து இதை செக் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக அதில் டயோடுன்னு ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் அந்த சிம்பிளையும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கணும் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தை நம்ம இதில் பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் நம்ம வோல்டேஜ்ன்ற நாபில் வந்து நம்ம திருப்பி வச்சுருக்கணும் பாசிட்டிவ் கொண்டு போய் ஆனோடோட கமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் நெகட்டிவ் கொண்டு போய் கேத்தோடோட கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் சப்போஸ் அது நல்ல டயோடாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜஸ் தான் நமக்கு காட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங்னால் நமக்கு காட்டும் அதே அந்த டயோட் வந்து பிரேக் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஓவர்லோடுன்ற மாதிரி காட்டும் இப்போ ஜென்ரலாகவே நமக்கு டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு கண்டக்டிங் மீடியமாக இருக்கும் அது மெட்டீரியலை பொறுத்து இருக்கும் கேலியம் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த டயோடோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் வோல்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ வோல்டேஜ் தேவைப்படும் அதே நம்மளுக்கு சிலிக்காவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ ஜென்ரலாக நமக்கு இதில் வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜுக்கு மேலே காட்டுச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே ரிவர்ஸ் பயஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ ஓவர்லோடுன்னு காட்டுச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ரிவர்ஸ் பயஸில் காட்டும்போது சம் வேல்யூஸ் அது காட்டுச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு ஷார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத அர்த்தம் இது அன்லாக் மெத் அன்லாக் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடை நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் அன்லாக் மல்டிமீட்டரில் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன செய்யலான்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம் இருக்கும் அன்லாக் மல்டிமீட்டரில் நமக்கு நீடில்ஸ் தான் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நாம் வந்து நம்ம என்ன செய்யலன்னா ஒன் கிலோ ஓம்ஸில் இல்லைனா டென் கிலோ ஓம்ஸில் நம்ம இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு அன்லாக் மல்டிமீட்டரில் நம்ம ஃபார்வர்ட் பயஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த டயோடோட ஆனோட நம்ம பாசிட்டிவாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் கேத்தோடோட நெகட்டிவ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்வர்ட் பயஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த மல்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிற பேட்டரினால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா அந்த நீடில் வந்து மூவ் ஆகுறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதே ரிவர்ஸ் பயஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த நீடில் வந்து மூவே ஆகாது வெறும் ஜீரோலேயே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இது ரிவர்ஸ் பயஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது ஓவர்லோடாக இன்ஃபினிட்டி வேல்யூவில் இந்த நீடில் காட்டுச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்குது பழைய மாதிரியே ஃபைவ் வோல்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜுக்கு மேலேயே அந்த டயோடோட வேல்யூ ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கும்போது வந்துச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த டயோட வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்குறது லைட் மீட்டிங் டயோடு சொல்லுவாங்க எல்இடின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லைட் மீட்டிங் டயோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நைட்டும் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் அதுவும் டயோடோட சிம்பிளே தான் நமக்கு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எல்இடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் வந்து பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பெருசாகவும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் சின்னதாகவும் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே அந்த கிளாஸ் குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கொஞ்சம் பெருசாக ஃப்ளாட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக தெரிகிற மாத
ஜீனோடயோட பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜீனோடயோட வந்து ஆக்சுவலி நார்மல் டயோட் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் இது ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஒர்க் ஆகும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ரெகுலேட்டராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏற்கனவே டயோடுக்கு பண்ணிடுறீங்களா அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் மல்டிமீட்டர் வந்து வோல்டேஜில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் ஆனோடையும் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கேத்தோடையும் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்டேஜ்லேருந்து நம்ம கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதாவது சிலிக்கான் டயோடாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல டயோடும் நடத்தும் சப்போஸ் அந்த டயோட் வந்து நம்மளுக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு வோல்டேஜ் சோர்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அப்படி தேவைப்பட்டால் தான் நம்ம ஜீனோட டயோட் வந்து செக் பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு பவர் சப்ளை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பவர் சப்ளை கூட ஒரு ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டர் சீரீஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரிவர்ஸ் பயாஸில் நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரியே நெகட்டிவ் டெர்மினலோட நெகட்டிவ் டெர்மினலில் தயோட ஆனோட கூட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் ஜீனோ டயோட நெகட்டிவ் டெர்மினலோடையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த டயராமில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டியிருப்போம் ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டயோடு வோல்டேஜ் சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் படிப்படியாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வோல்டேஜ் கரெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே வந்து காட்டிகிட்டே இருக்கும் இந்த ஜீனோ டயோட் வந்து ஒரு ரெகுலேட்டர் ஆக்டிவேட் ஆகும் சொல்லியிருக்கோமா நெகட்டிவ் ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டிஷனில் ஒரு ரெகுலேட்டர் ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சப்போஸ் அது டூ பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் ஜீனோ டயோடு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சப்ளை வோல்டேஜ் வேறு போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜுக்கு மேலே அது இன்க்ரீஸே ஆகாது டூ பாயிண்ட் ஒன்னா அது கண்டினியூஸாக டூ பாயிண்ட் ஒன்னே தான் கிடைக்கும் நம்ம சப்போஸ் ஃபைவ் வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே அவுட்புட்டில் வந்து நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் வோல்டேஜ் தான் நம்ம கட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் அந்த டயோடு வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா எங்கே வோல்டேஜில் போகுது அது ஹீட்டாக டிஸ்பிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி கண்டிஷனில் நம்ம கிடச்சிச்சுன்னா அது வந்து இப்போ நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஜீனோ டயோட நம்ம வந்து வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவலாகவே வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது டூ பாயிண்ட் ஒன் வோல்டேஜ் ஜீனோ டயோடாக இருந்து அதோடய வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் அது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அதனால் நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஈஸியாக ஜீனோ டயோட வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஜீனோ டயோட செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் சப்ரேஷனாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீனோ டயோட் ஒர்க் ஆகும்போது மட்டும் சப்ரேஷனாக ஒரு வோல்டேஜ் சப்ளை வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஜென்ரலாக கன்க்ளூஷனை நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா முதல்ல டயோடு பார்த்தோம் டயோடில் வந்து ஃபார்வர்ட் பேஸ் ரிவர்ஸ் பேஸ் நம்ம செக் பண்ணுறதா எடுத்து பார்த்துருக்கோம் அது மல்டிமீட்டில் வந்து அன்லாக்லேயும் டிஜிட்டலி எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் எந்த கனெக்ஷனுமே எந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட ஆனோடையும் நெகட்டிவ் டெர்மினலோட கேத்தோடையும் கனெக்ட் பண்ணால் அந்த டயோட மேனுஃபேக்சரிங் படி அதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல டய நல்ல டயோடுன்னு சொல்கிறாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கம்மியாக வந்துச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து பேர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் எடுத்துக்கணும் இப்போது இதே ஒன் கிலோ ஓம்ஸில் வச்சுருக்கும் போது நம்மளுக்கு அதோடய வேல்யூ அன்லாக் மீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் கிலோ ஓம் ரேஞ்சுக்கு மேலே வந்துருச்சுன்னா அது நல்ல டயோடுன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்டாக ஒன் கிலோ ஓம்ல இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நல்ல டயோடு நல்ல கண்டிஷனில் ஒர்க்கிங் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து டென் கிலோ ஓம்ஸ் வரைக்கும் வர வரைக்கும் நம்ம அந்த டயோட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளாக நாளாக அந்த டயோட கேபா கேபிலிட்டி வந்து கம்மியாகும் அப்போ வந்து அந்த ரெசிஸ்ட் வந்து அந்த டயோட நம்ம தூக்கி போடணும் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹோம்ஸ்க்கு மேலே போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த டயோட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த டயோட லைஃப் வந்து முடிய போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தேர்டு வந்து எல்இடியை பார்த்துருப்பீங்க எல்இடியில் வந்து டைரெக்டாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா எல்இடி வந்து இலிமினேட் ஆகும் லைட்டாக க்ளோ ஆகும் க்ளோ ஆகும்னா அந்த எல்இடி வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லைனா அந்த எல்இடி தூக்கி போட்டணும் நாலாவது வந்து ஜீனோ டயோட் மென்ஷர் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் புரியலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ